ವರಮೇರೀ ತನಯ ಪ್ರಬೋಧಕ ಬಿಷಪ್ಪು ಕಾಟೂರಿ ಪ್ರಭುದಾಸಯ್ಯ
పవిత్రుడు ప్రియసుతుడు సర్వేశ్వరుడు హెరాలమైన దీవనిచ్చి ఆ పద్రాక్షసములిచ్చి ఆత్మీయ ఆనందమును శాశ్వత దీవెన ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరము మరి యొక్క ఆగస్టు నెలలో మనము ఉన్నాము మరి ఈ సందేశము ఖానాను అనే అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం బైబుల్ గ్రంథములో ఖానా అనే ప్రదేశాన్ని ఎక్కువగా అబ్రహాం గారికి చాలా విధేయతో లింక్ అయి ఉన్నట్లుగా బైబుల్లో మనం చదువుతూ ఉంటాం ఈరోజు దైవాక వాఖ్యానం ఖానాను గూర్చి ఖానాను ఖానాను అనేది అభిషేకించబడినటువంటి ఒక ప్రదేశముగా ఖానానీలు సరిహద్దులు సీదోను గేరాహు వేళము మార్గములు గాజు వరకు సుదోమా గోమోరా సేబోనులు వెళ్ళు మార్గములు లషా వరకు ఉన్నాయి కానీ వీటన్నిటిలో గొప్పదైనటువంటి మార్గం ఖానాను ఖానాను అనుభవం అనేది చాలా విలువైనది ఈరోజు ఖానాను గురించి మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అబ్రహాము ఖానాలలో నివసించాడు ఖానానోలోని లో మైదానమందు పట్నం ప్రదేశంలో కాపురం ఉన్నప్పుడు ఆ సుదోమ దగ్గర గుడారం వేసుకున్నాడు లోతు అబ్రహాం ఏమున ఖానానులో నివసించాడు అబ్రహాం డెలివర్డెడ్ ఇన్ టు ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కెనాన్ అండ్ లెట్ ద డెలివర్డ్ ఇన్ టు ద సిటీస్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ అండ్ ద పర్స్యూటెడ్ హిస్ టెన్ టోర్స్ ఆఫ్ సుదోమా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు ఈ ఖానానులో అనే ఒక అనుభవం చాలా విలువైనదిగా బైబుల్ తెలియచేస్తూ ఉంది ఖానానుకు ఉన్న ఒక ప్రత్యేకతను మనము ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం ఖానాను దేశంలో ఉండే ధాన్యము ఖానాను దేశంలో ఉండే ఇస్రాయేలు కుమారులు ఆశీర్వదించబడ్డారు ఖానాను దేశానికి మరి వక్తపు వాడలు వచ్చాయి వర్తకు వాడలు ఖానాను ప్రదేశం అంతా కూడా ఆధ్యాత్మికముగా దీవెనకరముగా మార్చబడింది ఏసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గుర్తుపట్టి వారికి అన్యుల వలె కనబడని వారి కఠినముగా మాట్లాడి మీరు ఎక్కడ వచ్చి తిరి అని అడిగాను అందుకు వారు ఆహారము కొనటకు ఖానాను దేశంకు వచ్చి తిమని చెప్పారు భయంకరమైనటువంటి కరువు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ కరువు నుండి రక్షింపబడినటువంటి ప్రజగణముగా ఖానాను నుండి తీసుకొచ్చినటువంటి ఆహారం ద్వారా ఆ అన్నలు అనగా ఏసేపు యొక్క అన్నలు కూడా కరువు నుండి రక్షింపబడ్డారు ఇక్కడ ఖానాను అనగా సమృద్ధి ఖానాను అనగా ఆత్మీయత ఖానాను అనగా అద్భుతానికి సాదృశ్యముగా ఉన్నది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఖానాను అనుభవంలోనికి నువ్వు వెళ్ళాలి అంటే యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావాలి యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావడానికి నీకు అవధులు లేకుంటే నీకున్నటువంటి క్యాస్ట్ కలర్ క్రీడ్ అనేది అడ్డుపడదు ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు వారు అందరికీ ప్రభు కాబట్టి ఆయన సర్వసృష్టికి కూడా క్రియేటర్గా సృష్టికర్తగా ఉన్న యావే దేవుడు కాబట్టి ఈ కానాను అనే ప్రదేశానికి ఆ యొక్క యేసు ప్రభు వారు కూడా వెళ్ళాలని ఇష్టపడ్డాడు ఆ కానాను అనేటువంటి ఊరిలోనికి వెళ్ళి అద్భుతం చేయటానికి ఆయన అంగీకరించాడు తమ పితరులను ఉన్నటువంటి ఆ కానాను ప్రదేశంలో 
మరొకసారి తల్లి అయిన మర్యతో వెళ్ళాలని ఆశపడి ఆయన మూడవ దిన మన కలలయాలోని కానాన్ అనే ఊరిలోనికి వెళ్ళి సృష్టిలో మొట్టమొదటి అద్భుతాన్ని ఆయన చేశారు నిజముగా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు స్వార్థ పరిచర్య ప్రారంభించినప్పుడు మొదటిగా చేసిన ఒక అద్భుతము కానా పెళ్లిలోనే నీళ్లను ద్రాక్షారసముగా మార్చారు మరలా యేసు ప్రభు చివరి అద్భుతాన్ని ఎప్పుడు చేస్తారా అంటే ఏడవ దూత బూర ఊదినప్పుడు ఆర్భాటముతో ప్రధాన దూత శబ్దంతో మధ్యాకాశానికి వచ్చినప్పుడు ఆ పెళ్లి కుమారుడిగా వచ్చినప్పుడు సంఘాన్ని పెళ్లి కుమార్తెను ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి అది ఆఖరి అద్భుతాన్ని చేయబోతా ఉన్నాడు ఈరోజు కానా అనుభవంలో దేవుడు చేసిన అద్భుతమైనటువంటి ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి స్థితిని నువ్వు కలిగి ఉండాలని ప్రభు వారు తెలియజేస్తా ఉన్నారు ఈరోజు దైవికమైన వాక్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం యహోశివ గ్రంథములో పదమూడు నాలుగులో మనం చదువుతాం దక్షిణ దిక్కున అవియులు దేశమున కానానీయుల దేశమంతయు సిదోనీయులు దయన మోరా మొదలుకొని అఫేకు వరకును అమోరీలు సరిహద్దుల వరకును ఉండను ఇన్ని సరిహద్దులు ఎన్ని సరిహద్దులు ఉన్న యహోశివ కాలంలో దక్షిణ దిక్కున ఆ కానానీయుల దేశం అంతా కూడా ఆశీర్వదించబడినటువంటి దేశముగా ఉన్నది ప్రియ దేవుని బిడలారా ఈరోజు దైవ సందేశాన్ని ఈరోజు దైవిక వాక్యాన్ని నువ్వు ఇంటూ ఉన్నా నిత్యమైనటువంటి ఆత్మీయ ఆశీర్వదములతో కూడిన కానాను అనుభవంలోనికి నువ్వు రావాలని ప్రభుల వారు కోరుకుంటా ఉన్నారు న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు ఎఫ్రాయిములు గజేరులో నివసించిన కానానీయులను వెళ్ళకొట్టలేదు కానీ గజేరులోని కానానీయులు వారి మధ్య నివసించారు ఆ రోజు ఆ దినాలలో చాలా వరకు కూడా మరి ఆ విభేదాలు సంఘటనలు జరుగుతూ ఉండేవి కానానీయులకు ఎబోసీలకు అమోనీయులకు హిత్తీయులకు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కానానీయుల మీద దృష్టి పెట్టినటువంటి వారందరూ కూడా ఆశీర్వదించబడ్డారు కానానీయుల వైపు చూసినటువంటి వారందరూ కూడా దీవించబడ్డారు కానాను తన జ్యేష్ట కుమారుడైన సీదోను హేతును కనే అనేటువంటి ప్రదేశాలుగా కూడా ఉన్నాయి కానాను దేశంలో నోవహు సంతతి విస్తరించబడినట్లుగా షేము హాము ఎప్పోతూ వారి యొక్క గర్భాన పుట్టిన బిడ్డలు కూడా ఆశీర్వదించబడినట్లుగా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం బైబిల్లో అలాగే నెహేమి అనే గ్రంథంలో మనం చూస్తే నెహేమి గ్రంథంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎనిమిది చరణాన్ని మనం ఒకసారి చదువుతాం ప్రియదేవుని బిడ్డ అందులో అంటాడు అతను నమ్మకమైన మనసు గలవాడని ఎరిగి కానానీయులు హిత్తీలు మోరేయులు పెర్జీయులు ఎబోసీలు గిర్షాయీలు అనువారి దేశము అతని సంతతి వారికి ఇచ్చినట్లు అతనితో నిబంధన చేసిన వాడవు నీవే దేవుడు చేసిన నిబంధన కానానీయులతో అది ఎప్పుడు కూడా విడిపోలేదు దేవుడు చేసిన నిబంధన ఆశీర్వదకరముగా ఉన్నది ఒక వ్యక్తితో దేవుడు చేసే నిబంధన ఆత్మీయంగా ఉంటుంది అది ఫలిస్తుంది ఆకాశము భూమి గతించిన ఆయన నిబంధన ఆయన మాటలుదా గతించు అని బైబులుదా తెలియజేస్తా ఉన్నది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మోసే కూడా కానాను దేశానికి వెళ్ళి ఆశీర్వదించబడ్డాడు దేవుడు మోసేతో చేసిన నిబంధన ప్రకారముగా దీవనకరమైన ఆశీర్వదము అతనికి దక్కింది అని బైబుల్ దా తెలియచేస్తా ఉంది అలాగే హేస్కేల్ గ్రంథంలో మనం చదువుతాం పదహారు మూడులో ప్రభు అయిన యహోవా ఎరుసులేమును గుర్చి ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు నీ ఉత్పత్తియు నీ జనమును కానానీయుల దేశ సంబంధమైనవి నీ తండ్రి అమోరీయుడు నీ తల్లి హిత్తీరాలు నీవు జన్మించినప్పుడు నీ జననములో నీ యొక్క ఇది కోయబడలేదు మరి ఉప్పు రాయలేదు నువ్వు బయట పారవేయబడి ఉన్నావు అయినను నిన్ను నేను అందముగా అలంకరించి ఉన్నానని ఈ హేస్గేల్ గ్రంథములో రూపవత్ అయినటువంటి ఒక సౌందర్యవైతం అంటే వధువుని గురించి తెలియజేస్తా ఉన్నాడు నీ బొడ్డు కత్తిరించబడలా ఉప్పు రాయలేదు అని చెప్తాడు చెప్పేటప్పుడు నీ జనన విధం కానానీయుల దేశ సంబంధమైనవి అని ఆ పదాన్ని వచ్చిస్తూ ఉంటాడు హేస్గేల్ గ్రంథములో ప్రవక్త హేస్గేల్ గ్రంథం పదహారు మూడులో అండ్ సే దో సెట్ ద లార్డ్ గుడ్ అండ్ టు ద జెరుసలేం దే ఆర్ బర్త్ అండ్ టు దే ద నెగటివ్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కెనాన్ బై ద ఫాదర్ వాజ్ అండ్ అమెటెడ్ అండ్ టు దే మదర్ అండ్ టు ద హిత్తియో కాబట్టి హిత్తీయులకును మరియు కానానీయులకు సంబంధాన్ని కుదిర్చి దేవుడనే హవా హిత్తీయులను కూడా ఒక ప్రజగణముగా ఆశీర్వదించాడు కలదీయులను కూడా ఆశీర్వదించాడు భయంకరమైన పాప దృష్టితో ఉన్న కలదీయులను కూడా దేవుడు ఆయన కానాను యొక్క చేత వారు అంటుకట్టుబడి ఉండటాన్ని బట్టి దేవుడు వారిని దీవించాడు కాబట్టి యహోన్ స్వార్థలో మనం చదువుతాం యహోన్ స్వార్థ ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం రెండవ వచ్చినంలో అంటాడు సీమోను పేతురును దిద్దుమ అనబడిన తోమయు గలయ్యలోని కానానను ఊరివాడగు నతానేలు మరి జబద ఈ కుమారుడును ఆయన శిష్యులు మరియు ఇద్దరు కూడి ఉండిరి అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ యేసు ప్రభు యొక్క పన్నెండు మంది శిష్యులో 
కానాను ఊరివాడగు నతానేలు గురించి చెప్తున్నాడు నతానేలు మంచి విషయాలను బోధించేవాడు నతానేలు మంచిదేదైనా ఉన్నదా అని నతానేలుని అడిగేవారు శిష్య బృందం నతానేలు అనగా దేవుని చేత దైవికమైనటువంటి అభిషేకము కలిగి మంచి విషయాలను పైకి తీసేవాడు చెడ్డ విషయాలన్నిటిని కూడా పక్కకు నెట్టి మంచి విషయాలందు మక్కువ చూపిస్తూ దైవ ప్రేమను చాటే వ్యక్తి కానానే ఊరు నుండి వచ్చినటువంటి నతానేలు వారుగా ఉన్నారు సైమాన్ పీటర్ ఇస్ అస్ కాల్డ్ అండ్ దివై మోస్ అండ్ టు ద నతానేల్ ఆఫ్ కెనాన్ ఈజ్ అ గిల్టెస్ అండ్ టు ద సన్ ఆఫ్ జోబెడ్ అండ్ హూ అదర్ ఆఫ్ ఈజ్ డిసైబుల్స్ అనే విషయాన్ని వారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నిజమే దేవుడు చేసిన గొప్ప అద్భుత కార్యాలు కనానులో ఆయన యహోన్స్ వార్త నాలుగు నలభై ఆరులు అంటాడు తాను నీళ్లు ద్రాక్షారసముగా చేసిన గలలయాలోని కానాను ఆయనకు తిరిగి వచ్చను అప్పుడు కపిన హోములో ఒక ప్రధాన కుమారుడు రోగే ఉన్నాడు కానాను కపిన హోము దగ్గర దగ్గరగా ఉంటది అద్భుతము చేసి మొదటి అద్భుతం చేసి వచ్చిన తరువాత ఆయన ప్రధాని కుమారుడి ఆ రోగే ఉన్నప్పుడు కపిన హోములో అతన్ని బాగు చేశాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుడు చేసే అద్భుతాలు చాలా ఆశీర్వదకరముగా ఉంటాయి అయితే నువ్వు కానాను అనుభవంలోనికి నువ్వు రావాలంటే ప్రభు దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళాలి సంగమలోనికి నువ్వు వెళ్ళాలి మందిరంలోనికి వెళ్ళాలి ప్రార్థన చేయాలి రెండవది ఏంటా అంటే నీ గదిలోని కన్నా వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకోవాలి అవతలు లేవు ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఆయన నీ ప్రార్థన వింటాడు ఎక్కడ నా నామం పేట ఇద్దరు ముగ్గురు దా కూడి ఉంటారో వారి మధ్యలో నేను ఉంటాను ఈజ్ నాట్ ఎ గ్రేట్ అసెంబ్లీ అండ్ దిస్ నాట్ ఎ సమ్ ఆఫ్ చర్చెస్ ఈజ్ నాట్ హియర్ అండ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు ద వర్షిప్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద వన్ టూ ఆర్ త్రీ పర్సన్స్ టు ద వర్షిప్ ఆన్ ద బోల్డ్ ఆఫ్ హెడ్ గాడ్ విల్ అబౌండెంట్లీ మోర్ బ్లెస్సింగ్స్ అనే విషయాన్ని మనం గుర్తెరిగే వ్యక్తులుగా ఉండాలని బైబుల్ తెలియచేస్తా ఉంది అందుకనే మార్కు అనేటువంటి సువార్త ఇక్కడ చెప్తాడు మార్కు సువార్త మూడు పద్దెనిమిదిలో చూస్తే ఆంద్రియా ఫిలిపు బర్తలోమియా మత్తయ్యి తోమా అల్ఫయ్యి కుమారుడగు యాకోబు తద్దయ్యి కానానీయుడైన సీమోన్ సీమోను కూడా కానానీయుడే నతానేలు సీమోను వీళ్ళందరూ కూడా కానాను దేశము నుండి కానా అనే ఊరు నుండి వచ్చి గలలయ తిమయ సముద్ర తీర ప్రాంతములలో వారు వ్యాపార శైలిని చేసుకునేవారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు కానానులో వచ్చిన వారిని ఆ సీమోనుని దేవుడు రాయిగా మార్చాడు శివోను పేతురు ఈ బండ మీద సంఘం కడతావు అనే ఒక తాలాబ్ చెవి నీకు ఇస్తానని అష్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈరోజు ఆ విషయాన్ని కానాను అనే అంశం ద్వారా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం కానాను అనుభవం దగ్గరికి నువ్వు వస్తూ ఉన్నావు ఆ అనుభవంలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తా ఉన్నావు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విధానంలో మీకు వెళ్ళాలని ఈ వాక్యాలు తెలియజేయటం అవుతా ఉంది అందుకని మత్తయ్య సువార్తలో మత్తయ్య అనే సువార్తి కూడా దా చెప్తా ఉంటాడు పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో ఇదిగో ఆ ప్రాంతంలో నుండి కానాను స్త్రీ ఒకటి వచ్చి ప్రభువా దావీదు కుమారుడ నన్ను కరుణింపము నా కుమార్తె దయము పట్టి బహు బాధపడుచున్నదని కాకలు వేస్తా ఉంది అంటే కానాను కుమార్తె ఆ యొక్క ఆ ఒక స్త్రీ వచ్చి ప్రభువుని అడుగుతా ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఆ విశ్వాసాన్ని పరీక్షించడం కోసం ఆ కార్యం చేయటానికి ఆయన అనేక రకాలైనటువంటి సంబోధన ఆయన చేశాడు అనేక రకాలైనటువంటి విధానముతో మాట్లాడాడు మాట్లాడినప్పటికీ కూడా ఆమె ఏమన్నదంటే అయా పే కుక్క పిల్లలు కూడా విశ్వాసం కలిగి ఉంటాయి కదా అని ఆ విషయాన్ని చెప్పింది చెప్పినప్పుడు కానాను స్త్రీని గురించి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు మెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు ఇంతటి విశ్వాసం కలిగినటువంటి స్త్రీ ఈ కానాను ఈ దేశంలో ఈ యొక్క ఊరిలో ఇంతటి విశ్వాసం కలిగిన స్త్రీ మరొకరు లేరు అని ఆమె గురించి చెప్తున్నారు ఆ విశ్వాసము గొప్పది అని దేవుడు ఆమెకు ఒక గొప్ప రివార్డ్ అనగా ఒక గొప్ప సర్టిఫికేట్ దా ఇస్తూ ఉన్నారు నిజముగా అది గొప్ప ఆశీర్వదకరమైన ఈవెంట్ కానాను అనే ఊరు నుండి వచ్చిన ఆ స్త్రీ ఏసు వెనక పడి తమ యొక్క కూతురు గురించి బ్రతిమలాడుకుంటూ ఉంది నీ జీవితంలో నీవు సంసారిక జీవితంలో వేసారిపోయావా నీ కుటుంబ విషయాల్లో వేసారిపోయావా నీ పిల్లల విషయాల్లో వేసారిపోయావా ఆ కానాను స్త్రీ ఏ విధంగా యశు ప్రభుని బతిమాడిందో ఆ విధంగా నీ గదిలోకి వెళ్ళి తలిపేసుకొని ప్రభువును బ్రతిమలాడుతూ ఉంటే నీ విసుగుదల నీ నిర్లక్ష్యత నీ యొక్క అపవాది క్రియలన్నిటినీ లైము చేస్తాడు ప్రభువారు ఆత్మ సంబంధమైన దివెన అనుగ్రహిస్తాడు అందుకనే మతయ్య సువార్త పది నాలుగులో కూడా అంటాడు కానానీయుడైన సీమోను ఆయనను అప్పగించిన ఇష్కరయోతి యోధ 
వీరిద్దరు కూడా కానాను ప్రాంతం నుండి వచ్చిన వాళ్ళే ఈజ్ అవర్ ఎనీ వండర్ఫుల్ సిటీ అండ్ ద కానాన్ ఈజ్ అవర్ యూటిలైజింగ్ ద డిసైబుల్స్ వై మస్ ద మోర్లీ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వాళ్ళు ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డానికి గల కారణం ఏంటంటే కానాన్ అనే ప్రదేశం దీవెనకరమైనటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి ఆ ప్రాంతం అన్నీ కూడా ప్రతిష్ట చేయబడిన ప్రదేశాలు జకర్యా అనే భక్తులు చెప్తా ఉంటాడు జకర్యా గ్రంథం పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటిలో అంటాడు ఎరుషలేము నందును యూదాదేశమందును ఉన్న ప్రాంతములన్నీ సైన్యములకు అధిపతి అగు యుహోవాకు ప్రతిష్టములగును బలి పశువులను వధించు వారందరూ వాటిలో కావలసిన వాటిని తీసుకొని వాటిలో వండుకొందురు ఆ దినమును కానానీయుడు ఇకను సైన్యములకు అధిపతి అగు యుహోవా మందిరములో ఉండాడు అంటే ఎక్కడుంటాడు అంటే మందిరపు బయట హృదయాల్లో దైవనామం చేస్తూ ఉంటాడు వై ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ జెరూసలాం అండ్ ఈ ద జూడా షల్ బి హోలీనెస్ అన్ టు ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ట్ అండ్ ఆల్ దే ఆర్ దట్ సాంటిఫైడ్ షల్ కమ్ అన్ టు టేక్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ సెట్ దే రాన్ అన్ టు దే ఆర్ డే ఆర్ దేర్ ఈజ్ షల్ బి నో మోర్ ద కానానిట్యూ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ట్ ప్రియ దేవుని బిడలారా దేవుడు ఒకసారి ఒక మనిషిని ఆశీర్వదించి హెచ్చించిన తర్వాత అవేవో అన్ని అమరిస్తేనే వచ్చి ప్రబోధం చేసేది ఆర్టిఫిషియల్ బయట మందిరంలో ఉండకుండా బయటకు వచ్చేస్తాడు ప్రవక్త ఎక్కడ పడితే అక్కడ దైవ ప్రబోధాన్ని అందిస్తాడు ఆధ్యాత్మికమైన ఒక కానాను అనుభవాన్ని మానవులకి ప్రతిష్ఠ చేస్తాడు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నిజమే ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహించే వ్యక్తులుగా ఉండాలి కానాను అనుభవంలో మనము అనుగ్రహించబడే బిడ్డలుగా ఉండాలి ఓబధ్యా గ్రంథం ఒకటి పదిలో ఒకటి ఇరవైలో మనం చదువుతాం ఓబధ్యా అనే చిన్న ప్రవక్త చెప్తాడు మరియు ఇస్రాయేలీల దండు అనగా వారిలో చెరపట్టబడిన వారు సారేపతి వరకు కానానీయుల దేశమును స్వతంత్రించుకుందరు ఎరుషలేముల వారిలో చెరపట్టబడని సెఫారోధునకు పోవారు దక్షిణపు దేశపు పట్టణములను స్వతంత్రించుకుందరు అంటాడు ఇక్కడ దక్షిణము ఇక్కడ మరి మనం చూసినప్పుడు కానానీయులు ఆ సారేపతి కానానీయులు దేశము స్వతంత్రించుకుంటారు ఎరుసలేములు చెరపట్టని వారు అని చెప్తూ ఉన్నారు అంటే కానాను దేశము తూర్పు భాగంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దక్షిణ భాగంలో ఉన్న సెఫారు వారు మరి కానాను కూడా స్వతంత్రించుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు అంటే తూర్పున ఉన్న కానానికి వారు వస్తారు వారు కానాను అనుభవులు అనుకున్నప్పుడు వారు వారసులు అవుతారు కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పబడిన వాక్యం ఏమిటాయంటే నువ్వు ఏ సరిహద్దులో ఉన్నా ఏ విధానంలో ఉన్నా కానాను అనుభవంలోనూ ఉండాలి కానాన్ ఊరిలో కళ్యాణపు వేళలో గొప్ప కార్యం చేసిన దేవుడు నీకున్నాడు కాబట్టి ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయిన దేవదేవుడిగా ఉన్నాడని విషయాన్ని మనం గుర్తెరగాలి దేవుడే నెహోవా చేసిన అద్భుతాలను కాంక్షించే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యము ఎలాగా మనము దైవికంగా ఆలోచన చేస్తున్నాము అంటే అది దేవుని యొక్క మహిమను చూపించే వాక్యముగా హృదయాలలో మనము నిలుపుకోవాలి కాబట్టి ఈ వాక్యము మనకి తెలియచేస్తూ ఉంది అబ్రహాము కానాను నుండే ఆశీర్వాదాలు పొందాడు నోవాహు కానాను నుండి ఆశీర్వదించబడ్డాడు కానానును ఆయన ప్రేమించాడు మొదటి అద్భుతం కానానులోనే చేశాడు కానాను దేశాన్ని దేవుడు ఎంతగానో మరి దీవనకరముగా మార్చాడు ఇక్కడ ఆది కాండం నలభై రెండు మరి ముప్పై రెండు వచ్చినాన్ని మనం చదువుతాం పన్నెండు మంది సహోదరులము ఒక తండ్రి కుమారులము ఒకడు లేడు మా తమ్ముడు నేడు కానాను దేశమందు మా తండ్రి యొద్ద ఉన్నాడని అతనితో చెప్పితేమి ఆ ఒక్కడు కానాను దేశంలో ఉన్నాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క విషయాన్ని బట్టి ఆలోచన చేశాడు ఆ భిన్యమైన విషయంలో ఆలోచన చేశారు కానాను దేశమందు తండ్రి అయిన యాకోబు నద్దకు వచ్చి తమకు సంభవించిన యావత్తును గురించి తెలియచేసినప్పుడు చాలా మిగుల విచారము చెందారు కాబట్టి కానాను దేశం కానాను అనుభవం కానాను మహిమ మానవులందరికీ రావాలని వారు బేతేలు వారు కూడా ప్రార్థన చేశారు ఆది కాండం ముప్పై ఐదు ఆరులో యాకోబు అతనితోనున్న జనులందరూ 
కానానులో లూజుకు అనగా బేతేలునకు వచ్చిరి లూజ్ విచ్ హీస్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కెనాన్ ద ఈజ్ బేతేల్ ఇన్ దల్ ద పీపుల్ ద టు ఎర్డ్ విత్ హిమ్ బేతేలు అనగా తలగడి బేతేలు అనగా దేవుని ముఖం ఆ ముఖము అనే ఆ తలగడి అది ప్రతిష్ట చేసిన యాకోబు తలగడి రాయి నూనె పోషి అభిషేకించిన ఆ ప్రదేశము లూజు నుండి కానాను ప్రాంతానికి వ్యాప్తి చెందింది కాబట్టి కానాను అనుభవంలోనికి మనం వెళ్ళి కానాను మహిమాన్వితమైన శక్తితో నింపబడాలని ప్రభుల వారు కోరుకుంటూ ఉన్నారు ఈరోజు ఈ కానాను అనే అనుభవాన్ని గూర్చిన వాక్యాన్ని ఊరికే మనం అవుట్లైన్స్ మాట్లాడుకున్నాం కానానీయులు దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన వాడు కానానీయుల అవసరము దేవుడే వచ్చి తీర్చేవాడు కానాను దేశంలో కానీ కానాను ఊరిలో కానీ ఏదైనా జరిగితే లోటు ఉండకూడదు ఆ లోటులను పూడ్చడానికి దేవుడే దిగి రావడం స్వహస్తముగా వాటిని నిర్వీర్యమైనటువంటి ఆ ప్రదేశాలను సంతోషంతో ఆశీర్వదకరంగా మలచడం అది ఆయన బాధ్యతగా ఆయన భుజస్కంధాల మీద మోపినటువంటి పనిగా ప్రభువారు చేపించారు చేశారు కాబట్టి ఇటు వాక్య నివృత్తిలో ఈ వర్తమానాన్ని మీరు గుర్తెరిగి ఆత్మీయ దీవెనలతోనూ అప్ప ద్రాక్షసములతో మీరు నింపబడాలని పితాపుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఈ వర్తమానముగా మీకు తెలియచేసి ఉన్నాము పరమ కానాను అనుభవంలోనికి నిత్యమైన అద్భుతములతో మీరు నింపబడుదురుగాక సర్వేశ్వరుడు దేవరవారు మీతో వచ్చునుగాక ఆ ఈశ్వరా